хүч юм дэргүүлж штэ Монгол үндэсний олон хүмүүсийн хэлцэл бэлтгэн өргөдөг нийгмийн хэлцэл гинт бүрүүлэг энэ дугаар таа хүнд хүрж байна. За бид өнөөдөр кино хөгжлийн бодлого сэдвэр ярилцгаа хэвээр байна штэ өрж ирүүлээ. Та хүнд энэ үч юм дэргэ. За тэгэхэд сүүлүүд энэ манай кино урлагтай холбоотой за шүүмжл үүч их байна. Магтаал уч их байна. За энэ тэр холбоотойгоор би юу асуухад байна гэвэл энэ киноны зөв л өвчнө бодлого гэж байдаг тийм ээ. Энэ киноны агуулга гэдэг нь хийц энэ юм чи ер нь яч ва алдагч ва яч. За бид нөгөө өмнөх үеэл ярьдаг. Өмнө нь одоо одоо өмнөх нийгмийн үед гарсан кино өнөө хэр нь бүгд үздэг, салдгүй, дахин дахин үздэг гэдэг хэд ч үзсэн юм уу юм. Ийм кинонд байхад одоо нэг кино үзээ дотроос нэм ойлгохгүй үгүй юу гэдгийг асуудал ярилла. Юу дахин дахин үзэх байх байна. Гэдэг юм шүүмжилд байх юм аа. Тэр өдөр энэ кино хөгжлийн бодлого гэж ярьж байгаа дээр би ч юм дуу гарсан юм аа. Ер нь энэ кино урлагийн бодлогыг тав тодорхой хугацаанд авч явж үзсэн хүний хувьд яг ямар бодлого баримтлаж авч явдаг байсан юм. Өнөөдөртөө тэр үеийг харьцуулбал та юу гэх вэ? Тэгэхээр киноны бодлого гэдэг нь Монголын хувьд бол энэ бол яг тэр бүрэлдэж тогтсон үе бол 1940-д байна. Тэдгээр кино үйлдвэр бол 36 онд байгуулагдсан боловч яг киноны бодлого бол 40-д байгаа шигтэйд бүрэлдэж тогтсон юм байна. Учир юунд тэг бол тухайн үед бол Монгол улс бол Монгол Ардын хувьсгал намын одоо иршээд байсан, нөлөөнд байсан. А тэр үед бол Монгол Ардын хувьсгал ганцхан Монгол Ардын хувьсгал нам ч биш. Ер нь социалист системийн хэжээсэн орнуудын бодлого бол урам бүтээлийн бодлого бол хамгийн гол нь энэ нам бодлого, ард түмний бодлого, ангийн бодлого гэсэн ийм гурван зүйл дээр төвлөрч ирсэн юм. А тэр бодлогын дагуу бол Монгол Ардын хувьсгал нам бол тийм бодлого байдлсан. А төвний шиг дагуу манай урам бүтээч зүйл кино хийж эхэлсэн. За тэгэхээр намын бодлого гэдэг бол энэ бол их орны тусгай тогтнолын бодлого юм аа. Өнөөдрийн нөхцөл бол энэ бол их орны тусгай тогтнолын бодлого. Хамгийн гол нь Монголын киноны гол бодлого бол их орны хоо тусгай тогтнолыг л баталгаа хамгаалах байх. Ийм л бодлогыг явуулах хэрэгтэй. Үзүүлэх хэрэгтэй. Урам бүтээл дээр. А ардач ардач бодлого гэдэг бол энэ бол ард түмний эрх ашиг хамгаалсан. Ард түмнийг одоо цойн гээр үлсэн. Ийм бодлого. А намын эрх ашиг гэдэг чинь бол энэ бол энэ ард түмнийг нэгтгэх. Энэ ард түмний хооронд нь хагралд болохгүй байх. Ард түмний эмтэл нэрэмжтэй байх. Энэ их хөрөндөө социализм байгуулах гэж байгаа энэ үйл хэрэгт бол ард түмний сэтгэл санаа бүгдээрэг нэгтгэх. Ийм л бодлого дээр төвлөрч ирсэн. За тэгээд тийм сүчээс одоо 40-д он гэж би Монголын киноны бодлогыг бүрдэж ирсэн гэдэг бол 40-д онос эхлээд Монголд бол мэрэгжлийн урам бүтээлд гарч ирсэн. Театрын урлагч, хэл дээр бас ч эхэлсэн, хөгжмийн урлагч гэсэн, төс урлагч гэсэн. А тавьж яраад байгаа нэг эхлээд Монгол бол үндэсний киноны урам бүтээлд гарч ирсэн. За үндэсний киноны урам бүтээлд гэдэг чинь яг энэ үндэсний бодлогын дагуу нэлтгэрсэн бид нэр. Бид нэр бол одоо жараад байгаа нэг эхлээд Монголын кино урлагт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн одоо жилсрүү бидний одоо шиоч холбоо сүлээ. Тэгэхээр бол энэ бодлогын хүрээнд л Монголын кино бол бодлогтой явсан. А тэгэхээр бол энэ бодлогын хүрээнд хийсэн бүтээлүүд бол өнөөдөр ч гэсэн ард түмний сэтгэл нийсэж байна. Яг л бид нэр их хөрнөө хамгаалъя гэсэн тусгай тогтнолоо хамгаалъя гэсэн ийм үзэл бодлоор бид нэр кино хийжсэн. Тэр үзэл бодлогын кино хийдгээр өнөөдөр харахад хөөчдсөн юм шиг боловч бидний санаанд Монгол чүүдийн сэтгэл нийлж байгаа. Хэдэн үеэс алдагдсан гэж үзэх үүдгээ бодлого юм аа. Энэ ирээд унаас эхлээд энэ алдагдсан үнэхээр. Яг л бол тэр үед бол одоо социализм үед бол киноны бодлогыг барьж яаж газар бол бүгдээ л Монгол ард улсын соёл юм байсан. А намын төвөрөөч байсан. А баталгаа хамгаалт юм үзэл сэтгэлийн газарт байсан. А тэр газар бол бүгдээрээ Монгол төвөл ажиллагаа явуулж байгаа бүх газар явуул тэр л гурван юм дээр л тулгуурж л урам бүтээл хийж байсан. А ирээд оноо сувсл гарснаас энэ одоо ард улсын сувсл гарснаас хойш бол тэр бодлого бол бүгд байхгүй бас. Бүх байгуулга хувь хүмүүс тус тусаар л ингээд дурд дурд дур ороод хийж эхэлсэн. Тийм учраас үндсэндээ гэдэг бол өнөөдрийн байдлыг харахад бол Монголын кино бол ямар ч бодлоггүй урсгалаар л явж байна. Төрийн ч бодлого алдах, энэ нь бол хувь урам бүтээлчийн ч бодлого алдах. Төрийн бодлого байхгүй гэхээр ингээд бид нэг чинь хуйлуул байна аа. Хэд хэдэн хуйлд бас энэ кино энэ өв соёлтой холбоотой юм уу тусгацсан байд юм байна. Тэгээд би нэг асуухаас юм жигжи сөрөнгөө та ч хэмдэг гоо санал нэг байна гэж би асан баг. Юу нэг бодлого байхгүй болсон гэдэг. Ба тийм дээр дуу хоёр санал нэг байна. Тийм юм хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Гэхдээ ерөөсөө байж штэ. Бид нэр миний бодлоор бол ингээд нэг цуглаад ярих талаараа бид нар дондоо 
хэлбэр яриад байгаа байхгүй одоо нь агуул ургаа хармаар байна бодлог гэдэг бол одоо чинь дин гаргаад тавиад байгаа шин агуулах штэ тийм ээ тэр юус байхгүй моолын хөнөөд үгүй ч үгүй тэгэж үсэж байна тий ихэд тэр төрлөг өөрөөдөө харах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм миний бодлоор бол агуулга тодорхойлохын төлөө үйл бид нар одоо олон сайхан хөнөөний байгуулгууд байна аа гарын 13 багтахгүй тийм ээ Тэгээ эдгэр чин нэгэн зүг рүү харамаар байна л да. Би зүгээр энэ бүгдийг нэг тэгэд юу нэг хуучин барил дээр оруулж хийж байгаа юм биш. Тийм ээ. Одоо яриад байгаа төр бодлого маань нэг чигэр үгээ явмаар байна тийм үү. Би ганцхан жишээ ярий. Би одоо нэг 10 жилийн өмнө солонгосд явж байгаа солонгосын хөнөөний хөгжлийн корпорацийн ерөнхийдөгчтэй уулзсан. Тэгээд тэр хүн юу гэж ярьсан? Тэр чинь нэг бүх юм дандаа хөвөл байгаа шүү тийм ээ. Тэгээд тэр корпорац чинь бүх юм дээр нь байдаг нэг том малгай юм бэ. Тэр дотор нөгөө хэвшил үүч байна тийм ээ. Тэр гэлд үүтч байна тийм ээ. Тэр төрийн байгууллагын ч байна тийм ээ. Тэгээд тэр дотороо нөгөө юу гэдэг зөвлөлттэй. Тэгээд тэрбээрээ шийдэдэг тийм ээ. Ийм юм байна. Тэгээд хэлэр зэрэг ийм л юм бид нэг төвтэй байхгүй. Тэгээд тэр үч нөгөө манайх чинь одоо ч байхгүй л учраас байгаа хүн нөгөө үлбүр байхгүй тийм би үлбүр сонирхохгүй тэр хүнээс танайх үлбүр ямар ямар явд тийм. Бид нэг хөнгө шаатрын дараг нарт юу өгтөн лиценз өгтөн Та танай кино шаатад гарах киноны 60 хувийн солонгос кино байна шүү гэж хэлж гар үсэ зурдаг. Тэ араас нь шалгаад юм байна. Тэр яг хөдөлж байх уу шүү дээ. Тэ сонуулдаг, торгодог яадаг юу гэдэг үү тэ. Гурав дахь удаанууд бол бид нар лиценз нь хураадаг. Би чихэ. Тийм. Төрийн бодлого мөнд байгаа байт. Тийм байна. Солонгосын кино гаргаж ирсэн байна тийм ээ. Энэ зөндөө байна. Тэ францууд байж байгаа тийм үү. Европ орно ч гэсэн юм. Дандаа энэ бодлого явж байгаа байхгүй. Тэ өнөөд нь яадаг байхгүй. Гүй тэгээ бодлого байхгүй гэдэг чинь юм байна аа. Үндсэн үед бол чиэл ингэж байгаа юм. Монголын хорт тэмний төв сойлын дурсгалц үе шинжлэх ухаан оюуны үе төрийн хамгаалтанд байна гэв. За энэ оюуны үг гэдэг чинь бол одоо кино орох болчих юм биз. Тэр нь үндсэн айл байдлыг үзэл байрамдлын 3 нэгэн дүр Монголын төв хил соёл шашин зан занжлыг хамгаалах хөгжүүлэг судлах ажлыг төр үед давж ном сургагч кино урлагийн бүтээл төрүүлэг онцгойлон урамшуулж бит болон бит бус соёлын үеийг хамгаалах хөгжүүл найдаг. Тэгээ одоо ингэж байна шүү дээ. Хөгжүүлээ кино гэдэг онцгойлон хөгжүүлэн дэмжиж ирэх. Энэ Монгол улсын тусгай сангийн тухай хууль бүр ингэж юм заяа. Хорын 3-ын 1-нд Монгол болон хамтарсан кино бүтээх зөвлөлтөр хөнгөлтөй зээл олгоно. Гэхдээ энэ ч одоо бодлого юм шиг. Одоо шин буруу бодлого байхгүй. Хөнгөлтөй зээлээ кино хөгжүүлэн хэлээч байхгүй. Үгүй ямар орно хаан кино хөнгөлтөй зээл дээр кино цаа хөгжүүлдэг вэ кино тогчсон байна. Та та хэдний хэлээд байх хэлээ. Та юу гэж хэлдэг? Үгүй яг би бол одоо чимэдгаа жилд сүрэнгөө дуу сан нэг байна. Хуучин Монгол улс одоо эхлэгч байгаа санаа нь бол товчхонд бодлогтой байсан. Бодлого хэрэгжүүлж чаддаг байсан. Хууль эрх зүйн орчин байсан. Нэг малгаатай байсан учраас одоо түрүүн янз зэнийн тогтолцоо ярилаа. Бид нэр өнөөдөр бол 90 онд одоо илүү эрх чөлөөтэй нийгэм үе шилжсэн боловчиг бодлого алдсан байна шүү дээ. Хуучин байсан тогтолцооны давуу тал нь тэр нэгдмэл нэг гар зангигдсан нэг өдөрлөгтэй бодлогтой оршиж ирсэн байна. Тийм учраас тогтвортой хөгжлөөр хангах гэсэн байна кино урлаг маань. Аа 30 жилийн түүхээ эргээд харахаар маш олон хууль байна. Маш олон одоо журмууд байна. Маш олон засгийн газрууд байна. Маш олон ерөнхий сайд ухрлын дараг гишүүд одоо ерөнхий лэгч нар байна. Тэг үрдүн байхгүй. Агуулга байхгүй байна. Дандаа хэлбэр байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ юу ямар дүгэлтэн би хөвгөнийхөө хөвд хөрж ийнэ гэхээр ерөөсөө бид нарийн энэ олон тийшээ харсан нөгөө шуудан дотор анхан ивэр суглсан гэдэг шиг л энэс болоод байна гэж хараад. За тэгээд сүүлийн үед бол бас бид нэр нэгдэх киночд нэгдэхэх төр засгийн зүгээс тэр киночд бид нэр өөснөөч гэсэн ингээд нэгдэхэн зүг юм байна гэж ойлгоод ингээд энэ төр засгийнхаа бодлогыг тогтвортой нэгдмэл а гихтэй киночтой зориулсан киночтихо одоо зовлон жаргалыг ойлгосон тэднэрээрээ баг одоо түүчээлсэн ийм хамтын ажиллагаа байвал зүгээр юм биш үү гэд бид нар киночт ч гэсэн нэг нэгтүүл яасан гэсэн яриатай л ингээд байгаад байгаа юм л да тэгээд одоо янз зэнийн туршлагатай хүмүүс байна тийм ээ одоо манай хуучны төлөөлөлүүд байна олон улсад ажиллаж байгаа дотоодтой ажиллаж байгаа залуу кино уран бүтээлчд байна дунд үеийнхэн байна бид нар ингээд бүгд санлаа оролцуулж байгаад бүх киночтой зориулаад юм нэгдсэн бодлогыг л хэрэгжүүлмээр байгаа юм. Тийм гаргалгаа гарч байна л гэж харж байна. А энэ тусгай сангийн тухай хууль шинжилсэн найруулга сая ороод засгийн газар одоо хөрөлсөх ерөнхий сайд бол бид нэг киночтыг хоёр удаа авч уулзаад санаа нь их зүв дэмжээд тийм ээ төсөвт мөнгө тавилаа штэ. А бид нар ингээ харсан чинь энэ 
кино урлагийг хөг дэмжих сан нь өөрөө яг жидүү сан тэр хөдөө хүнс хөдөө ажихуун сангийн журмаар явчих. Тэгээ бид нээс энийг асуугаагүй. Бид нээс зүгээр аваагүй юм гэж шийдсэн байна. За мэдээж бид нээс сайн сайхны хүлээ бодолдол шийдсэн ба. А энэ шийдэл бол бүсгүй гэдгийг жигж зүрнгөө хэллээ. Би ч гэсэн санал нэг байна. Монгол кино уран бүтээлч 30 жил байраа тавьж хүн амтнаас зээл авч араа хийж кино хийгээд тэр кино нь одоо хувь амьдралын сүмтгээд өрөнд орсон хүмүүс их байна. Гудамжинд гарсан хүмүүс их ингэж болохгүй шүү дээ. Дахиад яг ч ялгаагүй та нар барьцаа тавиад тэр нэг минь даатгал татвар матвара баталгаад ингээд зээл ав гэж байгаа бол тийм кино ч Монгол байхгүй. Тэгэхээр энэ зээл байж болохгүй гэсэн үг. Зоолж байгаа тас би асуу мөрөн. Кино хөгжлийн бодлого гэж би нэвтрүүлгээ нэрлэж байна. Тэгэхээр энэ кино өөрөө за хөгжлийн бодлого гэхээр одоо энэ засгийн газар ч юм уу гурван дахь хөгжлийн бодлого гэдэг баахан зорилт төсвөлөл ингээд янз бүрийн яваад хөдөө аж ахуй нэг. Тэгэхээр юу гэдэг нь кино бол өөрөө энэ хөгжлийн бодлого мөн үү? Бид нар өнөөдөр киноны хөгжлийн бодлого энэ тухай хамгийн анхны нэвтрүүлэг хэлцүүлэг хийж байна. Энэ тэнх мин энэ хоймроос өнгөрсөн бүхий л хугацаанд уул уурхай ярилаа, боловсрал ярилаа, хөдөө аж ахуй ярилаа, хүн амзан бодлого ярилаа л халиа юм гэж би хэлэхгүй л зүгээр төрийн бодлого ярилаа. А өнөөдөр ийм нэг киноны тухай анх удаа одоо төрийн эфирээр ингэж олон түмэндээ цонх нээж ярьж ирсэн бол хамгийн том ололтой би бол бид олон удаа цааш дуулзах уулзаасаа ийм нэвтрүүлэг чи сонирхоо цааш нь явуулаасаа гэж бодож байна. За энд ярилж байгаас бол ер нь бол өнгөрсөн бүхий л одоо 70 жилийн хугацаанд бол а монголын кино үйлдвэрүүд бол үнэхээр төрийн бодлогоор хөгжиж явж ирсэн энийг хоёр манай ахмад хэллээ шүү дээ тийм бид нар энэ тэндээс янз бүрийн юмнуудыг шүүрч авж бид нарт ямар уламжлал байсан бэ тэр уламжлалаа бид нар аягүй сайн мэдж байгаа а гагцхүү энэ тэндээс илдүү юмзи юм ярьж төвж авч ирээ сэ оргилын илдэр түмэн засаг бодлоны нь хутгас уучир содоо энэ бол шалан дээр унжээ за гэтэл барилга чухлуу чухал зам чухлуу чухал атар чухлуу чухал гэдэг цаг одоо хүний уураг тархинд оюун сэтгэлд монгол үр тарих хэрэгтэй болж байна ин асуудал чин минь киноны асуудал шийдэж ёстой болно. Бид өчнөө нь журам дүрм баримтыг канонд олсон, канонд олсон. Тэр нэгэд хэрэггүй болохоор нэг өрөө тасалгааны мухрт бодолтой хэлчих л гэдэг юм бэлээ. Тэр гэрэгч харддаг хүн хин ч байхгүй. Яриа лээсэн, орилоо лээсэн. Одоо бол л энийг жоохон суу, бодо ярий хилцэг. Энэ цагийг нээж өгснөд нэгдүгт баярлалаа. За хоёр дахь бид нарт бас ингээд цоошин юм гэж байгааш бас тодорхой жишээ байна. Би сая өнгөрсөн намар шивцэр хөгжлөө гэмтэл гэс манай тэр зүс нэг чухал а төслийг л харлаа нэлээ үзлээ тэрэн дээр яасан мөхлөн яг киночтой адилхан бичил уурхаачдаг гэдэг байгаа энэ нэг нэн жанууд ч 10 жилийн өмнө одоо уулын судаг жалгах болгоно нар нэг нэг гэр бариад ингээд монгол орныг бүр төвөөсөн хулгана шиг ийм байсан энийг нэгдэх хэрэгтэй гэдэг хэлсэн хамгийн зөв а бид бас киночод 10 жилийн өмнө цоглараал хэрэлдэж 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 хашгарч хашгарч тал тал тийш тараал явдаг Тэгэл өөр өөрийнхөө сүгатартай өөр өөрийнхөө чавуулсантай өөр өөрийнхөө одоо түүхтэй цэдэн балтай юу те өөр өөрийн одоо хин юм бүр төөрлөж иглэхээр ингэж кино явж исэн мэн энийг нэгдэх хэрэгтэй а тэгэл тэд нар яасан бэ гэхээр ерөөсөө зүгээр нэг лоозом мэгэр нэгдээд хэрэггүй арга хэмжээ нь бол тэр хүмүүс энэ нийгмийн татгал яах юм цаашдаа амьдралын баталгаа юу байгаа боловсрол нь яах юм аюулгүй байдал нь яах юм ингээд энэ 10 жилийн дотор эндээс эхлээд явангууд тэнд юу ямар төвшлөөсөн бэ гэдэг л ацсан. Эрсэл байхгүй болсон. Амин саалдах явдал байхгүй болсон. Байгаль орчин нь нөхөн сэргээдэг болсон байна. А олсон юунаасаа төр татвар төлдөг болж эхэлсэн байна. Ингээд ирэхэр чинь аянтай ингээд бид тэр киночтой энэ олон одоо уурхаачтай адилхан энэ олон жижиг жижиг нэг л бас энэ байгуулгаа за шулуу хайлхад оргилыг одоо энэ төр төлөөж одоо киноны тухай ярьж байгаа энэ дээвэр дор нэгдсэн малга дээвэртэй болоод а тэтрийн сургалт мэдээлэл боловсрал нийгмийн хамгаал асуудлын ингээд яриад ихлэх юм бол би аяндаа нэгдэх байх гэж болоо. Зөвцөр орж байгаа. Тэрний дараа тэрний дараа бид нар одоо яг энэ киноны бодлого үндэсний юм ярмар бид 3 сая юула кино хийж байна. Тэнд 46 сая солонгос кино хийж байна. 3 сая юула энэний эсрэг босч чадна тийм авиас боломж ул бүрэн байна. Ганцхан нэг арганга аймгийн хаан үлээр нэг нэг хулганда баригдсан юм гэдэг чинь гиш газар болсон гэдэгтэй адилхан Монгол орны газар чинь тийм болгосон юм байна. Одоо зас ч эхэлж байгаа юм байна. Лиценз үүсэх цоцлож байна. Нөхөн сэргээж эхэлж байна. Формтой болсон байна. Наж амьдрын дээр тэрнтэй адилхан кино ч залуучуудаа хаймаргүй. Залуунаасаа кино хийж байгаа давгаа хэрэгтэй бол кино ч одоо эднэрийн норгон дээр л байгаа шүү дээ. Эднэрийн норгон дээр биш шүү дээ. Тэгэхээр 
нуранда хачаг үрч өвж байгаа хүмүүсээс асуу. Яах вэ? Нуран дээр байгаа хаа чи яах хаа чи. Яах үнд ирүү. Аам за миний харж байгаагаар болохоор ерөнхийдөө бол Монголд бол ямар ч бодлого алга. Гэтэ ганц кино урлагч биш ерөнхийдөө бүх салбарт бодлого нь өөрөө ямар ч стандартгүй байна. Аа ямар нэг юм их хийхдээ юм чинь нэг дистарал тэг журам гэж юм байдаг шүү дээ Ямар ч тийм юм байхгүй. Зүгээр ингээд өнөөдөр нэг юм бодож болсон юм тэрэгээ за ингээд хийчих гэдэг тийм л зүтгэхгүйгээр ажил биш. Тэгэхээр тэгэхгүй нь тулд юм ингээд зөв улс өөртөө бодож хийхийн тулд энэ стандартчлах хэрэгтэй. Стандартыг бий болгохын тулд судалгаагаа зөв хийх хэрэгтэй, анализ хийх хэрэгтэй, тэнд чинээсээ гаргалгаагаа гаргах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд чинээсээ шийдлээ зөв хийх хэрэгтэй. Энд чи өөрөө ингээд юм бодлогын одоо гол одоо core нэг юм гол цөм нь болж байна шүү дээ. бас сайн хард судалж анализ хийж ийш дараа нь тэр гаднаас зөв форматыг нь бас авчраад нутагшуулаад адаптац хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр биднээс эхлээд айлаас юм ахаар авдраа өгөх гэж өөрсдөөрөө жоохон дүүнэлт хийгээд яаж хийх вэ? Яаж энэ бодлогыг зөв тодорхойлох вэ? Хаан биднээс алдчих нь гэдгийг л айгүй сайн харахад хэрэгтэй юм болоо гэж үзсэн. Тэгээд одоо өнөөдөр болох үйлдвэрлэлийг стандарт хийж болно. Тэгэхээр их их зэгтээ урлагийн төр шүү дээ. Илүү тэгэн индастри талаас нь ярьж байгаа. Тэр талаас нь үйлдвэрлэл талаас нь үйлдвэрлэлчлэгээ талаас нь яриад байна шүү дээ. Тийм үзээс. Аа агуулга талаасаа бол энэ өөрөө тийм бүр өргөн баригдахгүй шүү дээ. Тийм баригдахгүй асуудал. Тэгэхээр тэрэг ч гэсэн дээ агуулга талаас нь ч гэсэн дээ улсаас харж үзтэй нөгөө нэг за ийм кино байвал дэмжин гэл нэг тэ төөх мөөх тэ энэ тэр нэг баах юм ингээд дуртцсан байдаг байх тэ тэрийг нь анхаар тэр нь айгүй лимиттэй яг монгол кино гэж хэлэхэд айгүй хэцүү төөхн кино их гэдэг амуу баримт кино хэлэх гэдэг амуу одоо ингээд зээл үгэн дээр чинь зээл дээр чинь шаардлага тавьв шүү дээ энэ зээл дээр чинь за та ямар сэдвэр их гэж байгаа юм чинь гэсэн санаар ээ тэгвэл монгол шинжилгээний зохицуулалтай тийм ээ монгол чи өөрөө киноны хувьд айгүй лимитед тийм хязгаарлан мөтмөл зах зээлтэй жижигхэн орон штэ тийм чи ингээд амар их мөнгө цутгаад кино хийлээ гэхэд буцаага тэр хэмжээнийх мөнгөийг ягаад ч олохгүй зах зээлтэй тэгэхээр энэ кино гадагш гаргахаас өөр ямар ч арга байхгүй тийм одоо ариуна танаас би бас асуух гэл юм л да яг энэ сая бит хэдий ярьсан энэ өнцгүүд дээр таюу юм чи за миний зүгээс Ер нь энэ одоо кино урлагийг дэмжих ёстой гэдэг бас сүүлийн одоо 10 жил үе үеийн засгийн газар цуглаал одоо кино урлагийг дэмжих ёстой хувьл гаргын ажлын хэсэг байгуулъя гэд явдаг байхгүй. Тэгэл явдаг тэнд хүмүүс ажилладаг тодорхой цаг хугацаагаа зардаг. Тэгэл тэр ерөөсө гардаггүй. Тэг өнөөдрийг өнөөдрийг болтлоо ингээд одоо байдал байгаа нь үнэн. А тэгээ ягаад энийг болохгүй байна вэ гэд энэ бид нар өөрсдөө ингээд дүгнэлт хийгээд үзэх хэвээр байхгүй яг хин нэгнийг буруутгаад ч юм уу хин нэгнийг одоо нэгдүгээрт манай салбарынхан бид нар өөрсдөө нэгдмэл байр суурьтай хизээч байж чаддгүй. Тэг а тэгтээ нэгдмэл байр суурьтай байж чаддгүй гэдэг нь ямар утгаараа илэрч чинь ихэр мэдээж кино урлагийг дэмжих ёстой гэдэг нь үнэн. Гэтэл кино урлагч нь өөрөө нөгөө байгалийн экосистем гэдэг шиг маш олон хүчин зүйлээс бүрдэж байгаа байхгүй. Тэн дотор авиас хэрэгтэй, тэнд мөнгө хэрэгтэй, тэнд удирдлага хэрэгтэй, бодлого хэрэг олон улсын туршлага хэрэгтэй тий одоо амжилтын түүх хэрэгтэй бид нарт. Тэгэхээр бид нарын тэр юм ингээд энэ тэнд байгаа байхгүй. Одоо энэ бүгдийг нийлүүлээд за энэ бид нарт туршлага маа түүх байна. Бид нарт өнөөдөр хийж байгаа авиас байна. Хамгийн харамсалтай нь авиас байхгүй байсан бол бодлого гаргавал хамгийн гонигтой байхгүй. А Монголд бол авиас нь байна. А тэгээд баг зэргийн дэмжлэг өгчөд энэ хүмүүс явах хэрэгтэй. Тэгтээ бидрийг одоо хянах хэрэггүй. А бидрийг юу хийхийг заах хэрэггүй. Тэ бидрийг одоо а тэгээд энэ одоо кино урлаг ягаад Монгол улсад хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бид нар кинонийнхан бид нар өөрсдөө бодлого уусуулж зөв ойлголох юм шиг. За би чимдгүй хэлж байгаа хэрэгтэй санал нэг байна. А Монголын кино бол Монгол улсын тусгаар тогтнол Монгол хүн хий юм бэ? Монгол хүн дэлхийн бус түмүүсээс юугаараа ялгарч харагдаж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар гарах одоо бид нар стратегийн том одоо бүтээгдэхүүн нэг талаас тий. А нөгөө талаасаа бид нар бас өнөөдөр Монгол бол орчин үеийн хөгжилтэй дэлхийн одоо энэ хамтын нийгэмдгүүдийн дунд өөрийн гэсэн дуу хоолой тий. Бас дэлхийн экосистем дотор бүрэн эрхтэй киноны экосистем дотор байх хэвээр бүрэн эрхэд тийм дуу хоолой. 
тэрнийг бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бид нар тэгэхээр өөрсдийг дангаарчла авч явна. Даяаршилтэр ч гэсэн бид нар хувь номер оруулж байна. Энэ хоёр баланстай явах хэрэгтэй. Тэ одоо манай бодлого тэр. А тэр хоёрыг хийх хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. А дэмжлэг нь бодлогоор байна. А одоо санхүүгийн дэмжлэг байна. А одоо оюуны өмчийн дээдэлсэн байх хэрэгтэй. За тэр хүмүүсийн боловсролын асуудлыг цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй. Одоо олон жилийн турш бид нар олон улсын кино урлагийн Москвад одоо сурж ирсэн үе ингээд өнгөрсөн. Тэр үе ингээд алга болсон. Одоо бол хүмүүс ингээд хуваарай энэ тэнд сураад а тэр шин үеийг бид нар хаана хин сурсны нэгдүгт мэдэхгүй байна. А хоёрдугаар л одоо тэр төрөөс энэ кино урлагийн за өнөөдөр бид нар өнөөдөр юм биш 30 жилийн дараа хиймэл оюун ухаан хөгжсөн. Байгаль дэлхий маш их том одоо байгаль эрсдлийн дорооталт орцсон тий. Тэр одоо нөхцөл дотор ажиллах кино урам бүтээлчдийг бид нар өнөөдөр дэмжиж чадахгүй шүү дээ. Байхгүй байгаа хэвгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр одоо бид нар 30 жилийн дараа кино урлаг хайшаа явах юм. Тэр хүнийг бэлдэх тэр авиас одоо 30 жилийн дараа хөдөлмөрийн зах зээл дээр ганцхан цөөхөн хөдөлмөрийн одоо одоо ажлын байр үлдэн. Үгүй тэгэд ийм нөхцөл заавал кино хийж яах гэдэг байна. Гэхдээ болч очиж тэр гэж хэлнэ. Хэлнэ хэлнэ шүү дээ дуудах шүү дээ. Үгүй тэгэд болоо шүү дээ. Хин хин хийх гэдэг. Тэгвэл тэр нь тайруулахад нэм нэгдүгээрт энэ кино урам бүтээлийг хийх ёстой хүмүүс бол а өөрөө тэр хүмүүс төрсөн байдаг. Эдгээр тэр хүмүүс авиаст одоо ингээд төрсөн байна. Одоо би жиг ахыг бол төрсөн байна гэж энэ чимдгаа өөрөө хэлж ирсэн. Би амгааг бол төрсөн байна. Төрсөн маш олон юм байгаа. За оргилч гэсэн бас өөр цагтаа кино хийсэн. Одоо зүжигчнийхөө хувьд бол маш одоо олон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн урам бүтээлч байгаа. А тэд нэг дүр төрдөг. Тэгэхээр тэр хүмүүс төрсөн юм чинь тэр хүн хүн болсон өөрийнхөө одоо задач чи тэр өөрийнхөө даадгарыг биелүүлэх гэж байна. Энэ бол нэг дүр. А хоёр дахь дахь бид нар хүн болцсон учраас хүн болоод бид нар төлөвшсөн учраас Монголын Монгол бол одоо зөвхөн материалдаг баялгыг бүтээдэг ус үндэстэн биш ээ. Бид нар оюуны баялгыг бүтээх үндэстэн тэрний хийж чадах үндэстэн. Яа гэвэл та нар одоо хаар ингээд энэ оюун ухааны том олон улсын тэмцээнүүдэд Монголын хүмүүс ямар явж байна. Тэ а Монголын одоо урам бүтээлчдийг дэмжээд өгвөл тэд нар дэлхийд байх. Одоо өнөөдөр а манай хиймэр кино одоо хичнээн олон улсаар яваа сүүлийн үед гарч ийн хоёр кино юун дээр гарцсан байна. Берлинагийн орн. Нэг залуу урам бүтээлчийн кино бол одоо бас Берлинагийн төслөн ингээд явах гэж байна. Тэ их мэтэр ингээд тэнд авиас байгаа хэвгүй. Тэ тэр авиас авиаста хүмүүс чинь зөвхөн өөртөө зориулж байна хийхгүй шүү дээ. Энэ чинь энэ улс орнд хэрэгтэй ямар сэдв юу байна? Энийг энэ дэлхийн улс хүн төрлөгтөн ямар кино хийж байна. Энэ чинь ингээд судалж харж байгаа бидрийн дуу хоолой юу юм бэ? Бидрийн зүрх сэтгэл юу юм бэ гэдэг нэг дэлхийн дуу хоолой дээр өөрийнхөө зүрх сэтгэл Монгол гэсэн малгайг өмсөж байгаа. Тэгэхээр чинь нэг юм байгаа хөөхгүй одоо та хөөх. Энэ телевизэр гарч байгаа тв драмууд чинь 90 хувийн баг 100 хувийн цалан хэсүүлчлээ. Кино театруудаар том том нээлт хийж байгаа хамгийн их ашиг урдаг олж байгаа кинонууд нь Холливудын кино байна аа. Бидний уншиж үзэж байгаа номнуудын ихэнх бэлс хэдэв үчин гадны цохиолд байна. Тавилж байгаа жүжгүүч тэр. Гэд ингээд тархаар бид чинь энэ нөгөө нэг өөр улсын энэ зүрний хүчний бодлого гэдэг чинь хатцсан биш. Тэгээ одоо энэ TV драмуудыг яах юм? Тэгээ нэг анхдаа энэ Холливудын кинонууд одоо яаж өрсөлдөж гарч ирэх юм? Тэгээд тэр агуулга нь юу байх юм гэдэг дээр одоо цуглаад яримаар үш яг үнэн дээ. Хамгийн чухал нь хамгийн чухал нь дуучлаар авилла. Хамгийн чухал нь бол мэдээж авиас одоо тэр олон улсын а оо тв драмуудтай телевизийн кино нуутай бүтээлүүдтэй уралдах юм бол нэгдүгээр авиас хоёр дахь хан санаа. А авиас санаа хоёрыг зэрэг авч явж ийж л одоо ярина. Одоо жиг ахын агуулга гэдэг байгаа чинь тэр байхгүй. Бид нар дандаа кино яхаад дандаа мөн гэрдэг. Эсвэл кино яхаар Холливуудын одоо эсвэл кино тэчнээн төрний орлог олсон, тэчнээн төр тэг зарсан гэдэг дандаа кино сүүлийн хідэн жил зөвхөн кино ярихаар мөнгө ярьж исэн хизээч агуулга ярьж байгааг учраас өнөөдөр бид нар горыг нь олоод тэгээ жидүүгийн хэлбэрээр бидрийг дэмжүүл болох юм байна. Киноныхан дандаа мөнгө ярьж идэг. Одоо энэ энэ би бол энэ нөгөө асуудал өргөжлөл нэ. Зөвхөн энэ хэлбэрээр явах юм бол хідэн жилийн дараа хідэн найруулагч нөгөө жидүүчин гэдэг чинь солдлуулаад ингээ сууж ирэхийг үгүйсэхгүй болцсон юм байна. Тэгээ дэргэдэн мөнгө бодож байгаа хүн эргээд өрөө төлөхийн тулд ямар нэгэн байдлаар тийм коммерциал тал руу гол орно шүү дээ тийм биз дээ түүхийг гоо үлдээ юм уу эсвэлийн сонин баатар мадар гаргаж ирдэг юм уу нөгөө үндэсний үзэн санаа манай насаа ухах хэрэг гарах байх л та энэ нүгээр энэ дэж шахагдах нь байна шүү дээ тэгэхээр ч нөгөө бодлого гэдэг юм чинь ингээд төр нь бодлогоор нура гадаг юм шүү эсэргээр ер нь нэг би болтлээ 30 жилийн хугацаанд наар зарчмаар чинь л явж ирлээ хувийн сектор манай нийгэмд мөнгө одоо илүү давамгайлсан үзэл баримт үзэл бодлыг үүсгэсэн байна нөгөө нэг кино урлагийн соён гээгээр үлэх их орнож үзэл суулгах залуу үе бэлдэх 
дэлхийн улс оронд аялжуулчил кино урлагаараа дамжуул соёлоо түүхээс урталчлах энэ бүгд алдагдсан байна л да. А эргээд нөгөө нэг ягаад кино хийсэн тэ гэдэг асуултанд яг өөр их чинь хэлсэн тэр шалтгууд мөн багхгүй шалтгаануд. Ягаад гэвэл одоо солонгос кино, Америк киногоор ингээд би түмүүжиж байна. Манай хүүхдүүд зурагт үзээр байгаа солонгос хэл сурж байна. Солонгос хоол иддэг болж байна. Хувц хүмүүс чинь солонгос хүн шиг харагдаад эхэлсэн штэ. За тэгээд нөгөө ганц муу солонгос хоол ярддаг гэдэг шиг одоо зөндөөл босод улс байна. Америк чи хүчтэй бодлого явуулдаг. Манай ур төрж хой төрж киногоор их хүчтэй бодлого явуулдаг. Өнөөдөр манай Монгол улс юугаараа өөрийгөө тодорхойлох гэдэг юм. Өнөөдөр манай Монгол улс ямар байгаа нэгэн асуудал үүсэлээ гэхэд онгоц нисгээ танк гаргаад байлдаад ингээд улс орноо хамгаалаад эсвэл ингээд үзэл бодлоо илэрхийлээд явж явах боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр зөөлөн хүчний бодлого тэр дотроо зөөлөн хүчний бодлогын хамгийн хурдан хамгийн хүчтэй пуужин онгоц зэвсэг танк чинь өөрөө кино урлаг нөх. Зүгээр ганц кино хийгээд өнөөдөр бид нэр нэг кино театртай дэлхий болцсон даяарш чинь Netflix гэдэг 200 сая хүн үздэг ганцхан платформ дээр тавихд Монголын тухай маш олон мэдээлэл зар сурталчлагаа одоо зөөлөн хүчний довтлогоо хийх боломж байгаа байхгүй. Netflix өнөөдөр нэг жилийн дотор манай Монгол улсын төсөлтөө өс хоёр дахин илүү тэнцгүүс мөнгөөр одоо кино оюуны бүтээл хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг л бид нэр ойлгоод тэгээд энэ кино хийх зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдгийг л маш өндөр төвшөнд ойлгож тэгээд их том өргөн цар хүрээтэй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. А өөснөө хэрэгжүүл чадахгүй байгаа нь ойлгомжтой байна. Одоо мэрэгжлийн ур чадвар тутхаа байна шүү дээ. Манай засгийн газар одоо яам тамгийн газарт бол киноны сайн мэрэгжлийн хүн ховор шүү дээ. Ер нь яг үнийг л гэх тийм ээ. Яг кино бариад хийгээд үзсэн, борлуулаад үзсэн тэр олон борлуулалтын сүлжээ продюсеруудтай холбогдоод үзсэн Монголынхоо кино театруудаар яваад киногоо гаргаад үзсэн хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр киночд бол тэр ажлын өгч хэвстэн байна. Мэрэгжлийн нөгөө дид үтц хууль эрхцэн орчин за тэгээ санхүүгийн тарта орчин бүрдүүлдэгэл өгч хэвстэн. Тэгээ төрөн та уншлаа шүү дээ. Монгол улсын одоо Монгол улсын үнсний аюулгүй байдлын үзэл баримтал дотор кино урлагийг онцгойлно дэмжиж төрийн ивэл хамгаалтанд ор байлгана гэж заагаад хүсэв. Үнцэн хууль мөн соёлын өвийг кино урлагийг одоо дээдэлж хамгаалж одоо бүрэн бүтэн улс байхын үнс суур мөн гэж заагаад хүсэв. Тэгэхээр тэгэд үнцэн үйл үнсний аюулгүй байдлын үзэл баримтал хоёлоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа бол чадах чадах юм аа хийл л Хуйла батлаад уг санхүүгээ зүв хүртэлтэй арга барилаар шийдээд уг тэгээ дид үтсээ байгуулчих бол бид нар бусд ажлын хийж шүү дээ. Тэгээ одоо хэд хэдэн хийцэн хийцэн туршлаг байна шүү дээ. Хуучны юу байна, дунд үе байна, залуу үе байна. Бид нар зөндөө хийсэн шүү дээ. Хэдэн дээр байгаа юмыг амьд үйл дээр буулах цаг болчихдог байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар дэндээ ярихаар одоо үзэж штэ ингэдэг. Үгүй одоо нөгөө кино чинь бүх юмыг нөгөө төр төр гээд төрлүүлж ихтэй. Би энэ одоо энэ чин чөлөө зах зээлтэй энэ нэг юм чи одоо заавал төрөөс дэмжлэг авч байх гэдэг юм байна л. Тэгэл яваач л гих байх л та. Эхний шатанд ийм байгаа нөхцөл кино төр гэж ярихаас өөр аргагүй болчоод ягаад зөөлөн хүчний бодлого гэж гаргаж ирсэн юм бэ. Төр амхаарх хэрэгтэй. А дараа нь бид нар юм хүмүүс цэгцэлсний дараа бол чөлөө зах зээлээр бол явж болохоор л юм байна л. Зүгээр би гол нь юу хэлэх гэж юм шиг түүхэн ариуна жил гэсэн ойр бичлэл энэ зун би гурдуур хорооллын дундуур яваад наад нь юм уу? Энэ Тэ амжир ханаа сассуудал та тэр чинь нэг үүргээ худалдаа ч тэгэл юм зарж байгаа. Тэн дотор өвөр ханга ар хангаас ирсэн хэдэн ар бол байна л дээ. Тэр халуун наранд тос эс болсон тэрийг тоож байгаа ч юм алга. Манай дотоодын үндэсний бүтээгдэх юм байна. А яг энэ хажуу талд нь нэг прус машины артлын бүсийн онголгод улаан хөдөөс авчихсан бараа тэр тэнд нэг 10 хүн байна. А хажуу талд нь олон хүн бүж гэж байгаа нь бэйж ингээс ирсэн бэйж юм бараа гэдэг дэлгүүр шинээр нэгдсэн байна. Энэ ерөөс ингээл харахад тэр хэдэн Монгол ар бол тэр халуун наранд Тэгэл байц хэн ч тоож байгаа юм баггүй. Тэгэхээр энэний цаадлд өнөөдөр хиймэр кино бол дэлхийн олон орны кино наад мудад явж байна. Энэ бол бол хаанаас авсан сэдв. Ямар сэдв? А тэгвэл нөгөө үргэлжлэг яах вэ? Нөгөө сингл хийд яах вэ? Энийг Италид, Германд, Францад ари нь үзэх үү? А гэтэл хиймэрэг ягаад үзээд байна гэхээр бид энэ юу хэлж байна гэхээр бидэнд соёлын өв өнөт бүтээлээ бүтээсэн сайхан бүтээлүүд байна. Алт хэрэгтэн сүйд байна. За одоо авиас байна гэж хэлсэн. Энэ авиас чинь энийг хэрвээ хөрвүүлэд кино дэлгэсэн дээр бүтээл болгож шин залуу их нэг уруу татаж чадвал төр энэ дээр анхаарах хэдний алхам болох бол л гэж би. Одоо яса ар улс шиг байна бид нар. Тэгээ тэр ар улс чинь сайхан савлаад, сайхан боогоод, сайхан 
махтаа дүг хэлээд ерөө нь тэгээд хүнд ингээд өгөх юм бол хүмүүс бас анхаарна тэр байхгүй зүгээр л нэг нусаа гоод өссөн охин хажууд зогс чинь авбал байдгүй гэсэн юм шин ч тэрийг авахгүй сэ харин улаан хөдийн баран дээр бол нэлийн болсон би хараа зогсоод ирсэн тэр нь шиг манай кино ч залуучууд ч өнөөдөр бүтлэнт нэгэмд хөл гараа олохгүй яваа ийм юмнуудыг гой сийдв гэж яваа тэгээд хийх нэг хэрэг а үндэсний утга зохиол дээр суурилсан бид нарт юм асар хэм байна штэ тэгэл хөргөл хамсрангон бүтээлээр л одоо хэмрэ явж байгаа үстэл гэж би дотор боддохгүй энэ бол өстэй төр сэтгүүд чүний бодол гэхгүй л дээ эргэн үнэ л бодол гэж би эмзэглэжсэн чин дуу даа тэгэхээр өнөөдөр бол одоо энэ монголын улсын үндэсний цусгал тогтол асуудал их чухал болж байна энэ тухай асуудал одоо ингээл гэрийн гудам ж байж байгаа юм такси машин бэрэл явж байгаа авгай хөтөл ярьж байна энэ үнийг харамсалтай энэ төрийн их юм бол мэдэхгүй байна бид нар эдний чихний хажуугаар ороод гарч байгаа эдний тод гадууд мөнгө л эргэлдэж байна өнөөдөр энэ үндэсний тусгал тогтолтын асуудлыг бодохгүй бол төрийн зүгээс бодохгүй бол энэ бол их хэмэгэлтэй байдлыг төрхөн яагаад би хэлж байгаа нэг бол өнөөдөр бол монгол бол нам нэг нам байсан бол одоо хэдэн нам байгаа бид мэдэхгүй байна бүгд тэр хоорондоо өрсөлдөж байна бүгд тэр хоорондоо тэмцэлдэж байна гэтэл өнөөдөр монгол нэг шашин байсан одоо хэдэн шашин байгаа бид мэдэхгүй байна а өнөөдөр монголчууд хэдэгээр монгол үндсээр бахрагч гэсэн бол өнөөдөр аймаг сумаараа задарсан байна одоо энэ чи явсаар гад одоо эцээс монгол ус сүйрэх гэж шүү энэ сүйрэх их хин хийж байна гадныхан одоо тэр америк юм уу тэр хятад хийж байгаа шүүд энэ төрийг авч үзэж идэрл хийж байна шүү идэр ард түмний өмнө хариуцлах хүлээх ёстой шүү эцээс одоо энэ чи ийм их байлтай болж байгаа чис энэ асуудлыг чи бид ярихаас өөр орохгүй байж энэ чи бол одоо төрийн анхаарлд энэ чи баяр орохгүй бол болох байж байгаа шүү монгол ч хаяул очих гээд байж үгүй ийм л асуудлыг бид нэг яг энэ бодлого нь өөрөө яг цаана амгүй бодлого болж хуврээд байгаа юм шиг санагдаад байна л энд чинь цаана нэг тийм үнэт зүйл гэдэг юм байх шүү дээ шүү дээ агуулга талаас л тийм шүү дээ монгол кино гэдэг чинь яг юу юм бэ те тэгэл киногоор нь дамжуулж тухайн орны оюун санааны хөгжлийг тодорхойлдог шүү дээ тийм шүү дээ тэгэхээр кино өөрөө хүчтэй байх шүү дээ байхын тулд энэ бодлого нь өөрөө амтай байх шүү дээ амин тэр үнэт зүйл нь зүв байх шүү дээ хамгийн гол нь үнэт зүйлийг нь биднээс зүв тодорхойлж чадж ээж дараа нь тэр бодлого ярьсан дээр бол ойлгоод байна шүү а амгүй бодлого бол байгаад энд ямар ч хэрэг байхгүй зүгээр хідэн цас гаргаад төсөв мэ гэдэг яцсан хэрэг нь яах юм жилүүшгэл юм бодлоо шүү дээ тийм шүү дээ бодлого өөрөө амтай байх шүү дээ хэрэг боломжтой байх шүү дээ тийм ээ одоо энэ чимдгүй сайн хэллээ гэж би зүгээр бодоод байна л да тэрний юу вэ гэхээр үндэсний аюулгүй одоо тусгаар тогтно л монгол хүний үнэт зүйл их орон газар шороо нүүдэлчин соёл ах уу түүх үүх түүх тийм ээ энэ чинь одоо яг тэр амин сүнсгүй бол энэ бодлого чинь өөрөө ингээд амин сүнсгүй болоод ирэнгүүт бусад орны тэр зөөлөн бодлого бусад орны соёл заншалт биднээс идүүлээ дуусч ирсэн тэр солонгосын юм тэгээд ер нь монголын зоолон юун дээрээ байдаг юм гэхээр нөгөө нэгдэж чаддгүй дээр байдаг юм шиг байгаа тэгээд тэрэн дээр нь дандаа тоглож идэг тэгээд тэрэн дээр нь мөнгөний тоглож ийж идэг тэгээд 800-900 жилийн өмнө нэг нэгтсэн хүннүүгийн үед нэг нэгтсэн одоо бид нар бол цаг хугацаанд болчоод байгаа юм гэж би зүгээр хувьдаа бодлоо тий яг нэг 800-900 жилээр нэг 1000-1000 жилээр ч юм уу яваад одоо бид нар ингээд нэгдэх бас ихлэл тавьж ийн гэж ойлгож ийн тийм учраас манай төр засгийн одоо удирдлагууд ч гэсэн ойлгож байгаа байх гэж би их найдаж байгаа тийм учраас биднийг одоо бас нэг ер нь бүгдээрээ нэгдэл гэж би өрөөлмөр байгаа кино ч та нийлээд нэгдэх төр чихэнд оруулах хэрэгтэй байх юм уу тэгээд өөснөө энэ асуудлыг гарч таваа өөрсдөө нэг зүгрүү харах хэрэгтэй бүх бүх үеийнх нь нийлээд өөрсдөө нэг зүгрүү хараад бүгд нэгдээ тэгээд өөрсдөө энэ асуудлыг гарч таваад өөрсдөө бид нар шийдвэл биднээс илүү шийдэх өөр ямар хүмүүс байх вэ бид нарчин зовлон жаргалаа бүгдийн сайн мэдэн шүү дээ энэ бол биднэрийн одоо шийдэл агуулга юм болов уу гэж би бол хувьдаа хараад ах юм. Гэхдээ ингэж зээл мэл олох байдлаа биш. Тийм биз дээ. Энийг бол одоо өөрчлөх хэрэгтэй байх. Энэ сангуудын тусгай сангийн тухай хүлээг өөрч. Энэ яг киноны чиглэлийн мэрэгчлийн хүмүүс наад бодлогт чинь оролцоог үгийн л харгаая болж байгаа байхгүй. Биднээс чинь кино ч өөрөө бусад эдийн засгийн тэр нөгөө нэг зах зээлийн ямар нэг бизнесийн чиглэлээ юу биш шүү дээ. Энэ чинь шал өөр зүйл штэ тийм штэ кино бол цэвэр агуулга оюун санааны бүтэл тэгэхээр энэ дээр яг мэрэгчлийн тэр хүмүүс нь оролцож ээж энэ бодлого дээр хамтарч ээж тэр шийдвэр гаргач нар нь тэр хүмүүсийн үгийг сонсож ээж зөв гаргалхаа гарах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Одоо 
бид нэг олдох байх гэж найдаж байна. Ер нь энэ талаар бол л дахиж ярьцгаая. Зүгээр хөвшлийн бодлого гэж зологоо гэдэг хэлсэн шиг өдөр зөндөө олон юм юм ярьсан. Тэгэхээр бол одоо энэ гадны зөвлөнд хөвшлийн бодлогод авдсан энэ цаг үед нөхөх залуучууд илүү нөгөө тэр зэ жинерэйшн илүү тэр мундаг сэтгэлдэг боддог хүүхдүүд түрүүн гарч ирж байгаа юм нөхцөл тэнэжт маань бас тэднийг дагуулах хэмжээнд очих байх. Тэгжээж нийлж нэгжээж энэ очих байх. Тэгэд Монголын үндэсний кино хороо гэж юм байгуулга байгуулагдсан юм байна. Тэгээд танаа байгуулга бас байгуулгууд ээж тоонд бас амжилт хүсье ирсэн хүлцэрсэн та өхөндөө баярлаа. Ингээд өдөрч та өхөндөө баярлаа. Баярлалаа.